ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இனிய எல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ரொம்பவும் சாஃப்டாக மிருதுவாக இருக்கிற சப்பாத்தியும் அது கூட சைட் டிஷ்ஷாக பன்னீர் கிரேவி பார்க்க போகிறோம் இந்த பன்னீர் கிரேவி ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் மிக்சி ஜாரில் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேத் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நல்லா நைஸ் பே பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ப பன்னீரை பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பன்னீர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக நான் சூடான தண்ணியை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பன்னீரில் ஊற்றி வைக்கணும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு வானலில் கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வெங்காயம் அரைச்சி சே சேர்க்கறனால கொஞ்சம் அதிகமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் அதனால் வெடித்து வந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா அரைச்சி சேர்த்து இருக்கனால அதோடய பச்சை வடை போகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாகவும் சிம்மில் வச்சு வதக்க வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சால் தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயத்தோட தக்காளி கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சேர்க்கணும் அப்போ தான் இந்த கிரேவிக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கிரேவிக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்ச மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் உங்களுக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்ஸில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வந்துடுச்சு இப்போ பன்னீர் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுங்க போதும் அந்த பன்னீரில் அந்த கிரேவி வந்து சாரணும் இப்போ கடைசியாக ஒரு அரை டம்ளர் பால் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் கிட்ட க்ரீம் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட கஸ்தூரி மேத்தி இல்ல இல்லாட்டி கொத்தமல்லி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சாஃப்டான சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் கோதுமை மாவு உப்பு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பணிஞ்சு வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ எவ்வளோ சாஃப்டாக பண்ண பணியிறமோ அந்த அளவுக்கு சப்பாத்தி வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நான் சப்பாத்தியை நல்லா ரோல் பண்ணி மீடியம் சைஸில் ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதில் எண்ணெயை நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆகும் நாலு பக்கமாக மடித்து மாவு தொட்டு லேஸாக தேய்ங்க ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த சப்பாத்தி வந்து உப்பி வராது இதே மாதிரி லைட்டாக தேய்ச்சா நல்லா உப்பி வரும் அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நம்ம பண்ணுறதுக்கு வந்து அதே மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க எண்ணெயை அப்ளை பண்ணி விட்டு மூணு பக்கமாக மடித்து எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பக்கம் மடித்துக்கிட்டு 
அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வரும் இப்போ தோசை கல்லை சூடானதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு எடுங்க ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சாலும் சப்பாத்தி ஹார்டாகிடும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு எடுங்க ரொம்ப நேரம் ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுக்கணும் நல்லா அமிக்க அமிக்க விடுங்க அப்போ தான் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் அதோட லேயர் வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வரும் அப்போ வரும் போது நல்லா ஹைல வச்சு சைடில் எல்லா பக்கமும் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு விடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்